Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leonalyn at ang video ito i-upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now dito na naman tayo ulit sa numerical reasoning at itong numerical reasoning na to nasa number 15 at 16 na tayo at ito daw ay actual na lumabas sa civil service exam dati. Ang makakonfirm lang naman nito ay yung mga dating nag-take na ng civil service exam. At ito ay sinisend sa isa sa ating mga followers. So, bali pinipm niya ito sa ating FB page at hindi ko i-reveal kung sinong nag-send sa atin nito. Now, sabihin na nating aktual nga itong lumabas dati sa civil service exam. Pero... Gawin nyo lang itong guide. Never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Sa lahat ng mga previous na videos natin, marami na rin tayong kahalintulad nito. Kaya alamin lang kung paano ito sagutan at paniguradong marami pang kahalintulad nito sa darating na exam. Number 15. Maria's Office is 1.5 kilometers away from his, uh, dapat from her, from her house. I-illustrate na natin para hindi tayo maubusan na oras sa actual na exam, oras ang kalaban nyo. So, isulat na natin para mas klaro lang sa inyo. Let's consider this as our solution number one. Na yan yung house at going to the office, yan ay 1.5 kilometers. She leaves her house at 8.30, 8.30 a.m. and walks at constant speed reaching her office at 9 a.m. 9 a.m. Therefore, 30 minutes lang yan siya. Along her way to the office is a grocery store which is located one kilometer from her house. Ang tanong, how many minutes would Maria spend walking from her house to the grocery store? Itong 1.5 kilometers, pwede naman natin yung hatiin at 500 meters. So, meron tayong tatlong 500 meters. Going sa mismong office niya. Itong dalawang 500, that is equal to 1 kilometer. Since naghati tayo ng tag 500 dyan, itong 30 minutes hatiin din natin. So, we have 10 minutes. Tag 10 minutes kada 500 meters. Meron tayong dalawang 10 minutes dito. So, 10 plus 10 and this is 20 minutes. Yan na yung sagot. 20 minutes. Now, kung hindi nyo yan naintindihan, let's do solution number 2. Sa loob ng 1.5 kilometers, meron tayong 30 minutes. Itong 9 a.m. minus 9.30 a.m. That is equal to 30 minutes. So, gawin natin yung ratio. Minutes over kilometers 30 minutes over 1.5 kilometers ang tanong ilang minuto ba let m para sa minutes going to the grocery sa grocery from her house going to the grocery ay 1 kilometer now para makuha natin yung value ni m since 1 lang din naman yan Kung mag-cross multiply tayo, ganun pa rin. 30 over 1.5. Now, i-divide na lang natin yan direkta. 30 divided by 1.5. At para mas madali, i-move natin itong decimal once to the right side. Kung nag-move tayo ng once, mag-add tayo ng isang zero sa taas. So, this is 300 divided by 15. At kopyahin yung M na nasa kabila. Para hindi kayo mahirapan sa pag-divide ng 300 divided by 15, so ganito lang yan. 30 divided by 15 equals 
2 at kopyahin yung isang 0 dyan. So, therefore, ang sagot dito ay 20 minutes. Otherwise, i-divide lang natin itong 30 divided by 1.5. Pareho lang, pinakita ko lang sa inyo. Itong decimal, lahat ng mga divisor dapat whole number, kaya i-move natin yan once to the right side. Kung nag-move tayo ng once to the right side, ganun din ang gagawin natin sa loob. Once to the right side at yung space, lagyan ng zero. And then, i-align yung decimal sa taas. 30 divided by 15, and this is 2, 2 times 15, 30. So, zero na yan siya. Meron pa tayong isang zero. So, since zero lang din naman yan, kopyahin na lang yan sa taas. So, ang, sag ang sagot nito ay... 20 minutes. Pinakita ko lang yung iba't ibang ways sa pag-solve niyan para marami kayong pagpilian. Let's do number 16. Kung magaling kayo sa English, mas madaling maintindihan ito. Itong lahat ng mga numerical reasoning. Teacher Leone can make three math questions in one hour. While Teacher Bong can make Five math questions in two hours. How many questions can they make in eight hours? Simplihan natin. Tawagin natin itong Kanto style way of solving. Ito si Leone. Tapos ito naman si Bong. Si Leone daw ay three questions sa loob ng isang oras. Ito naman si Bong ay five questions sa loob ng dalawang oras. Sa isang oras, sa first hour pala, sa first hour, maka three question na si Leone. Sa first hour, si Bong ay, since itong five ay makukuha niya in two hours. So, sa first hour, 2.5 lang si Bong. Again, si Bong, five questions in two hours. So, therefore, Kada oras ni Bong ay 2.5 questions kada oras. So, after 2 hours, isa pang 2.5, kaya 5 questions in 2 hours. So, ito yung matatapos nila sa first hour. Yan ang i-add lang natin. Kapag may decimal tayo, i-align natin yan siya at i-bring down lang si 5. 3 plus 2 and this is 5. Now, 5.5 ang matatapos nila sa first hour. Ang tanong ay 8 hours. So, therefore, i-multiply lang natin ito ng 8. 5 times 8, this is 40. 5 times 8, 40 plus 4, this is 44. At huwag kalimutan yung decimal na yan. So, ang sagot dito ay 44. Letter B. Now, let's do solution number 2. So, dito tayo sa my formula. Ito si Ma'am Leone, si Teacher Leone at si Teacher Bong. Yung rate equals distance over time. Pero yung distance natin, yan yung number of work niya. Which is 3 math questions over 1 hour. So, si Leone, yung speed niya ay 3 math questions over 1 hour. Ito namang si Teacher Bong ay 5 math question in 2 hours. So, 5 math question in 2 hours. Ang speed niyan ay 5 divided by 2 and this is 2.5. So, this is 2.5 questions per hour. So, i-add lang natin itong 3 at 2.5. Therefore, this is 5.5 questions per hour. At ito ay i-multiply natin sa 8 hours. Kasi ang question ay how many questions can they make in 8 hours. Per oras ito. Kada oras, 5.5. So, i-multiply natin ng 8 Hours. So, pwede na natin i-cancel yung hours na yan, number of questions na ang sagot dito. 5.5 times 8 at nasagot na natin yan kanina which is equal to 44. 44 questions ang, ang magawa nila 
within 8 hours. Now, ngayon, isa pang solusyon. In case lang na wala ka talagang kaalam-alam kung paano yan isolve, pwede namang isa-isahin mo. Sa unang oras, itong si Teacher Leone, nakatatlo siya sa isang oras, sa first hour. Yang si Bong naman, sa second hour lang siya, maka five question. Tapos, ito namang si Leone, sa second hour, ay three na yan siya. So, uh, first hour, second, third, fourth, 5th, 6th, 7th, 8th. Hanggang 8th lang tayo. So, ito lahat ay kada oras maka 3 itong si Leone na to. Kada oras. While itong si Bong kada dalawang oras, 5. Kada dalawang oras, 5 questions. I-add lang natin yan siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is 24. At ito ay iahad din natin. Ilang 5 ba yan? Apat. And this is 20. 24 plus 20. This is equal to 44. Maraming solutions para may pagpilian kayo na pwede palang ganun ang pag-solve. Ang importante ay makuha natin yung tamang sagot. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.